بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو لیسن فائف آن فنڈامنٹل انالیسز اور ٹاپک از ہاؤ ٹو انالائز پروفیٹیبلٹی آف اے کمپنی وٹ از پروفیٹیبلٹی اس کا جواب کچھ اس طرح ہے کہ پروفیٹیبلٹی از دی ایبلٹی آف اے کمپنی ٹو یوز اٹس ریسورسز to generate revenues in excess of its expenses. مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کمپنی ہو اگر وہ مینوفیکچرنگ میں ہے تو وہ کچھ چیزیں مینوفیکچر کر کے اس کی سیل کرتے ہیں تو جو چیزیں وہ سیل کرتے ہیں مارکٹ میں اس سے جو پیسے آتے ہیں اس کو ریونیوز کہا جاتا ہے جو پروڈکٹس مارکٹ میں سیل ہوتی ہیں اور اس سے جتنے بھی پیسے آتے ہیں اس کو ریونیوز کہا جاتا ہے اب جو پروڈکٹ کمپنی مارکٹ میں سیل کر رہی ہے تو اس کے اوپر کچھ خرچے بھی ہوتے ہیں مفت میں تو نہیں ایک پروڈکٹ بنتا اس کے اوپر کچھ خرچے ہوتے ہیں جس کو ایکسپینسز بولتے ہیں تو اگر ریونیوز زیادہ ہیں ایکسپینسز سے تو کمپنی جو ہے پروفٹ میں ہے کتنے پروفٹ میں ہے وہ تو خیر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ریونیوز کتنے زیادہ ہیں اور ایکسپینسز کتنے کم ہیں تو یہ ہوتا ہے پروفیٹیبلٹی اور پروفیٹیبلٹی جو ہے وہ ہم پروفٹ اینڈ لاس جو سٹیٹمنٹ ہے اس سے لیتے ہیں جو ریشوز ہم یوز کریں گے ٹو میجر پروفیٹیبلٹی آف اے کمپنی وہ چار ہیں نمبر ایک ہے گروس پروفٹ مارجن یہ ہم دیکھیں گے نمبر سیکنڈ ہے آپریٹنگ پروفٹ مارجن یہ ہم دیکھیں گے تھرڈ ہے پری ٹیکس پروفٹ مارجن یہ ہم دیکھیں گے اور لاسٹ میں جو ہے وہ ہے نیٹ پروفٹ مارجن یہ چار ریشوز جو ہیں یا یہ چار مارجنز جو ہیں یہ ہمیں بتائیں گے کہ کمپنی پروفٹ میں جا رہی ہے یا نقصان میں جا رہی ہے اور ایک چیز میں بتا دوں کہ یہ جو چاروں ریشوز ہیں یا جو چاروں مارجنز ہیں اس کا اگر یہ ہائیر ہے تو کمپنی اچھی ہے ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ میں یہ جتنے بھی ریشوز آپ کو پڑھا رہا ہوں اس میں کچھ ریشوز جو ہوتے ہیں اس پہ لوگ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں جی اتنا ہائی نہیں ہونا چاہیے یہ تو بہت زیادہ ہائی ہو گیا تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے یہ بہت کم ہو گیا اتنا کم بھی نہیں ہونا چاہیے تو کچھ ریشوز ہوتے ہیں جن کے اوپر جو فائنینشل انالسٹ ہوتے ہیں ان کا اختلاف ہو سکتا ہے یہ چار ریشوز ہیں اس پہ کوئی اختلاف نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ چار ریشوز یہ یہ جتنے زیادہ ہوں گے اتنا جو ہے کمپنی اچھی ہے تو یہ جو یہ جو چار ریشوز ہیں اس پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے یہ جتنے اس کی ویلیوز زیادہ بڑھتی جائیں گی کمپنی اتنی اچھی ہوگی یہ سمجھ گئے آپ لوگ تو میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا وہ کر دوں یہ جو اس کے فارمولے وغیرہ ہیں اگر جن لوگوں کا فائنانس کا بیک گراؤنڈ ہے ان کو تو پتہ ہے ان چیزوں کا لیکن جن کا فائنانس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے اگر وہ تھوڑا بہت جو ہے نا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کر لیں اچھی بات ہے اور اگر ان چیزوں کی آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے تو میں دوبارہ بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ کو جو چیزیں میرے حساب سے جو چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے وہ میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ان چیزوں کا پتا ہونا چاہیے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ
یہ جو یہ جو ریشوز ہیں یہ زیادہ ہونے چاہیے اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ گروس پروفیٹ مارجن اگر زیادہ ہوگا تو کمپنی اچھی ہے کم ہے تو کمپنی بری ہے تو جن لوگوں کا فائنانس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو ان کو صرف اور صرف اگر یہ سمجھ لیں اور یہ ان کو پتہ چل جائے کہ جی یہ جو مارجنز ہیں یہ جو ریشوز ہیں یہ جتنے زیادہ ہوں گے ان کی ویلیوز اتنی کمپنی اچھی ہے تو آتے ہیں تھوڑی بہت جو فارمولے ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں لیکن میں زیادہ نہیں کر رہا ہوں آپ لوگوں نے کوئی فائنانس میں پی ایچ ڈی نہیں کرنی تاکہ آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں آتی ہوں لیکن بہرحال گروس پروفٹ مارجن ہے گروس پروفٹ ڈیوائیڈ بائی نیٹ سیلز یہ اس کا فارمولہ ہے سمپل آپریٹنگ پروفٹ مارجن کا فارمولہ یہ ہے آپریٹنگ پروفٹ ڈیوائیڈ بائی نیٹ سیلز یہ نیٹ سیل جو ہے نا سب میں کامن ہے پری ٹیکس پروفٹ مارجن وہ ہے پری ٹیکس پروفٹ ڈیوائیڈ بائی نیٹ سیلز یہ سب میں کامن ہے نیٹ پروفٹ مارجن از ایکول ٹو نیٹ پروفٹ ڈیوائیڈ بائی نیٹ سیلز اور یہ عام طور پہ بلکہ عام طور پہ نہیں ہمیشہ پرسنٹیج میں ہی ہوتا ہے تو ان سب کو جو ہے نا آپ ملٹی پلائی کر سکتے ہیں ہنڈرڈ کے ساتھ مطلب یہ ہے نا کہ اس کو آپ ملٹی پلائی کریں گے ہنڈرڈ کے ساتھ اس کو ملٹی پلائی ہنڈرڈ کے ساتھ اس کو ملٹی پلائی ہنڈرڈ اس کو ملٹی پلائی ہنڈرڈ تو آپ کے پاس پرسنٹیج آ جاتا ہے کہ جی اگر سو روپے اگر سو روپے وہ ہیں سیل ہوئی ہے تو اس میں جو ہے نا کتنا پروفٹ بچ گیا تھا تو نیٹ پروفٹ مارجن جو ہے نا اگر اس کو آپ سمجھ لیں اس میں سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں تمام خرچے نیٹ پروفٹ مارجن میں تمام خرچے نیٹ پروفٹ کیا ہوتا ہے جس میں تمام کے تمام خرچے نکال دیے جاتے ہیں مطلب اس میں کوئی خرچہ چوڑا نہیں جاتا سارے کے سارے خرچے اس میں سے نکال دیں تو وہ نیٹ پروفٹ ہوتا ہے پری ٹیکس پروفٹ جو ہوتا ہے اس میں سارے کے سارے خرچے نہیں نکلے ہوتے ہیں اسی طرح اس میں سے آپریٹنگ پروفٹ مارجن میں سارے کے سارے خرچے نہیں نکلے ہوتے ہیں اس میں گروس پروفٹ مارجن میں گروس پروفٹ میں سارے کے سارے خرچے نہیں نکلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں جو ہے نا کچھ خرچے نکل گئے ہیں اور کچھ رہ گئے ہیں اس میں سے کچھ اور نکل گئے ہیں اس میں سے کچھ اور نکل گئے ہیں اور یہ جو ہے نیٹ پروفٹ نیٹ پروفٹ کا مطلب یہ ہے کہ تمام کے تمام خرچے نکل گئے ہیں اس کے بعد نیٹ پروفٹ آ جاتا ہے اور نیٹ پروفٹ مارجن پھر ہوتا ہے نیٹ پروفٹ ڈیوائیڈ بائی نیٹ سیلز تو یہ جو ہے نا سمپل فارمولے ہیں اگر آپ لوگوں کو یہ فارمولے آتے ہیں اچھی بات ہے اگر آپ لوگوں کو نہیں آتے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ابھی تک ہم جو ریشوز یا میٹرکس جو انالیسز کے لیے استعمال کر رہے ہیں ایک کمپنی کے لیے وہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے ڈیٹ ٹو ایکوٹی ریشو ڈسکس کیا تھا یہ کس میں کیا تھا یہ ہم نے جب ہم ڈسکشن کر رہے تھے فائنینشل سٹرینتھ آف اے کمپنی تو اس میں یہ تھا سیکنڈ تھا لانگ ٹرم ڈیٹ ٹو ایکوٹی دو ہو گئے تیسرا تھا کوئک ریشو چوتا تھا کرنٹ ریشو یہ چار ریشوز جو تھے یہ تھے فائنینشل سٹرینتھ آف اے کمپنی معلوم کرنے کے لیے یاد ہے آپ لوگوں کو تو چار ہم نے یہ دیکھنے ہیں اور اب ایڈ ہو گئے چار اور چار اور ایڈ ہو گئے گروس پروفٹ مارجن چھٹا ہو گیا ہے آپریٹنگ پروفٹ مارجن ساتواں ہو گیا ہے پری ٹیکس پروفٹ مارجن اور آٹھواں ہو گیا ہے نیٹ پروفٹ مارجن 
अब मैं जितने भी मेरे लेक्चर्स होंगे ये मैं रिपीट करता जाऊंगा और ये एक काफ़ी लंबी लिस्ट हमारे पास बन जाएगी अब देखें हमारे पास आठ आ गए हैं ये आठ एट रेशोज जो हैं हम देखेंगे तब हम डिसाइड करेंगे कि ये कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी बुरी है तो अभी तक ये चार आठ हमने कवर कर लिए हैं एक और चीज याद रखें कि ये दो जो है फर्स्ट टू डेट टू इक्विटी रेशो और लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशो ये दो जो है लोअर इज बेटर ये जब कम होंगी तो कंपनी अच्छी होगी साथ साथ मैं रिवीजन कर रहा हूं ठीक है आप लोगों के जहन में ये चीजें बैठ जाए तो ये दो जो है लोअर इज बैटर ये रेशोस जब कम होंगे तो कंपनी अच्छी होगी अलबत्त ये जो बाकी छ जो है क्विक रेशो करंट रेशो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ये हायर इज बेटर इनकी वैल्यूज जितनी ज्यादा होंगी उतनी कंपनी अच्छी होगी और इन में इन में तो कोई डाउट नहीं है मैंने ये कह दिया था एक दो तीन चार ये चार जो है इसमें कोई डाउट नहीं है इन बाकी को लोग डिबेट करते हैं कि जी हाँ इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए इतनी कम नहीं होनी चाहिए वो जो है ना डिबेटेबल है लेकिन हम जो अपनी एनालिसिस के लिए वो यूज कर रहे हैं वो हमने जो है इंडस्ट्री में और जो कंपनीज होंगी उसके साथ उसकी कंपैरिजन करेंगे और उसके बाद जो है ना डिसीजन लेंगे लेकिन बहरहाल ये क्लियर है कि ये दो जो है फर्स्ट टू जो है ये कम से कम होने चाहिए कंपनी अच्छी है तो ये हो गया था प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर और इन फिर हम नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स होंगे उसके ऊपर हम बात करेंगे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अल्लाह हाफिज़